Good evening, grade 12, and especially our parents. Good evening, dames and heren, and then ook aan ons grade 12 leerders. A special word van welkom. Ons kan nie geloo, vier en een half jaar het so van ek voorbij gegaan, en daar is etelike maande oor, waarin jylle jylle metrik jaar moet voltooi nie. Ons wil graag hierdie geleentheid gebruik, om saam met die verwelkoming ook vir jylle bietje inlichting deur te gee, om ook hierdie jaar vir allemaal makkeliker te maak. Dames en heren, ek wil dan van hierdie geleentheid gebruik maak om ook uit die Bijbelheid vir ons een paar verse saam te lees. Ladies and gents, as you can see on the slide, it's about pay it forward and that will be our theme for the next few years. Ons wil rarig daarop uitgaan om ons omgeving, ons leerders, ons ouwerkorps nader aan mekaar te laat lewe. En dit is dan ons doelwit ook hiermee. As deel van Pai het voorwit, wil ek graag vir ons dan een paar verse uit die Bijbel uit saam lees, uit 2 Korintheers 9. Ek begin by vers 6. Dink daaran, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gees, as hy met sy hart voorgeneem het, nie met teens en of hy dwang nie, want God het die blijmoede gegever lief. En God is by machte om aan jylle alles in oorvloed te skenk, so dat jylle in alle opzichte altyd van alles genoeg kan hee en volop kan bijdra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, Hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vergewe. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook jylle saad gee en jylle laat groei en jylle vrygewigheid een rijk oes laat oplever. Hy maak jylle altyd in alles rijk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Dier ons bemiddeling het jylle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Betreks ek het een speciale behoefte vanavond om vir jylle te bid, kom ons sluit ons oor. Onse Vader wat in die hemel is, weer wat een wonderlijke voorrecht is dit nie, om ook na 12 jaar sy harde werk ook vir hierdie groepie leerders te kan bid. Weer ek dra elkeen van hulle vir die rest van die jaar in die op, en vraag dat jylle sal bijstaan, dat jylle sal behoed en bewaar en beskerm, en ook die nodige leiding gee, om ook hierdie jaar in die naam met groot sukses te kan afhandel. Weer ek bid ook vir elke ouwer vanavond wat hier teenwoordig is en vraag dat jylle ook sal lei om ook op die rechte manier hulle met trekkie land in die huis te kan ondersteun. Ons bid ook vanavond vir elke verde onderwijser wat die metriks gaan verder onderrug en leer en bijstaan, wat jylle ook daar sal help dat ons net die beste vir hierdie groep leerders van 2021 kan doen. Ons vraag hulle die dinge nie het verdienste nie, maar ek kan alleen uit genade. Amen. Ladies and gents, this is the agenda for the evening. Um, as you can see, I'm going to talk about communication, school attendance, license, discipline and conflict, the metric farewell, and then gaan ek vir mevrouw Stander loslaat op jylle om bykie oor die akademie en die rest van die agenda soos jylle dit daar sien, met jylle daar oor te gesels. Ladies and gents, this is a slide that we are showing to everyone every year this time around. If we want to be successful regarding our communication, this is how it's going to work. It's about the school, to the learners, to the parents and back to the school and vice versa. It's so important to make sure that the communication to one another this year will be on par and 100% correct, otherwise we won't have a functional year regarding the great wells. Dames en heren, hier skyf, hier sien nie die fijnere detail van die communicatie, wat ons met die beplan, ek wil een groot beroep op die doen om asjeblief nie die personeelse persoonlijke selfenommers te gebruik nie, wel eerder die school, 
en daar sien die nummer 0182 is ook welkom om die personeel, vir al die vakpersoneel en die graadvoog per e-post te kontak. Ons sal dan ook seker maak dat ons van ons kant af die D6 dagelijks opdateer om seker te maak dat hy 100% ingelig is aan al die activiteiten en raak in die school. Ladies and gents, the 100% pause rate of the school for the past so many years is directly because of 100% attendance of all our learners, especially the grade 12s. Dames hier, hier is eigenlijk nie onderhandelbaar nie. As ons wil hee ons graad 12 moet presteer en goed doen, is er 100% bijwoning en 100% contact dagelijks elke periode met die onderwijzer in noodzakelijkheid. Ek wil rarig vir die vraag dat jy in die opzicht ons sal ondersteun en bijstaan. Dames en heren, ons is wel bewus van die moeilijkheid rondom afsprake by die licentiekantoor. Ons weet hoe moeilijk het is om dokters afsprake te bekom, maar die school moet ook sy belang op jy hart dra. We want to make sure that all the tests and all the tasks are properly done on time as been scheduled in the dates in the diary. So let's make sure that you adhere to this specific slide. Please assist us. As you can see on this slide, this year it's not about my way or your way. It's just about all the grade 12 learners who must adhere to the discipline and the rules and regulations of the school. Dames en heren, ek het net nou oor sukses gepraat, maar een groot deel wat te baat is by Verdi's. Wanneer ons die graad 12 ten opzichte van konflikt en discipline by die school jyltemal kan elimineer, met ander woorde, daar is geen disciplinaire probleme en geen konflikt nie, dan maak ons die stressvlakke van ons graad 12 soveel minder. So graad 12, jy is nou al vir soveel jaar in die school, jy weet wat jy mag en nie mag doen nie, en kom ons help mekaar in hierdie verband. Hoe minder ons moet mekaar raas en beklui, hoe beter is dit ook vir jou en hoe meer kan jy focus op die akademie wat so belangrik is vir hierdie jaar. This is the fun part of this year, the metriek farewell. As you heard last year, we went forward with our metriek farewell regardless of COVID-19. Dames hier, ons sal het graag hierdie jaar weer wil doen, soos jy sien die datum is dan die 30ste september 2021, dit is klaar vastgemaak, but we will definitely on a later stage give the learners information regarding nails and hair and everything that they can or cannot do. So at, for now, it's our watchdog as a standard who's going to do the academics. Dames en heren, ouwers, met tricks. Baie lekker om met jy met julle te kan praat, so let me introduce myself. I am Annette Stander, I'm Deputy Principal and the watchdog over all matters academic. So there's a picture of me, if you wanted to know what I look like. Ek wil baie graag eerder daar die persoon in jou leven wees hierdie jaar met Rieks. Ek wil baie graag jou die geleentheid om jou te laai, om die pad saam met jou te stap. Parents, you know, they say it takes a village to raise a child. It takes a household to write me trick. Um, I'm sure you have noticed that already. But you are not doing this alone. I want to be in it with you. So please allow me to help you and guide you through this year. Ek wil vir jou vraag om gauw bykie saam met my te time travel. Ek wil hee, ons moet gauw gauw visualiseer dat dit kersfeest 2021 is and we're all sitting around the table with grandma and grandpa and all the family and everybody is putting pressure on you and asking you how the metric exams have gone and what you're going to do next year, and what results you are expecting. Does that give you a knot in your stomach? I can I think that the blote gedachte om yourself voor uit te sit rondom die kaarstafel, kaarsfeest in 2021, 
trek een beetje van het knop op uit zijn maag, nee. En die goeie nies is, dat het niet hoeft nie, want jij zit nou aan die begin van die jaar, waar jy nog iets daarom kan doen. You have the power right now to determine how you're going to feel around Christmas 2021 while you're waiting for your result. I want to introduce you to Martina Navratilova, who was a phenomenal, phenomenal tennis player. Doe jy self een gins en gaan Google haar bykie, en gaan kyk wat sy alles weggekryd in haar leven. En dan wil ek hierdie met jou deel. Um, iemand het een keer van gevra, toe sy nog op 43 op Wimbledon speel dan, dit is nou min of meer my ouderdom nie. So jy kan denk dat pas moes dit nog uitdagend gewees het. Somebody asked her, how do you maintain your focus, physique and sharp cane even at the age of 43? And she gave the reply, the ball doesn't know how old I am. You need just to stop yourself from stopping yourself. Every game in life is actually played on a six inch ground, the space between your two ears. We don't live in bungalows, duplexes or flats. We live in our mind, which is an unlimited area. Jy kan die rest af jouself lees as jy die, as jy die skyfie pause. What I want to get to is the key factor to performing in life is what she said. And in every arena is the ability to control the quality and quantity of your internal dialogue. Performance is potential minus internal interference. Jylle weet waarvan ek praat met Rex. Daai wat jy vir jouself sê, ek kan nie, ek is moeg, ek weet nie verder nie. Ek is voos, die onderwijsers oorlaai my met werk. I'm too tired to, to work anymore now. I deserve a day of rest. Those are the thoughts interfering with your, uh, with your potential. So, aan die begin van hierdie jaar wil ek hee, jy moet baie mooi gaan introspeksie hou. En vir jouself vraag, hoeveel van wat verlede jaar skeef geloop het, was my eie fout? How much of what in my past I did not achieve? was because I kept talking myself down. En kom ons verander daai, kom ons maak huis skoon, binnen in die 6 duim tussen ons oore. Maar Thyssen is toch bykie meer of bykie minder. Ek wil eers asseblief, ouwers, kinders, wil ek so bykie spog met ons metriek uitsla van 2021. Metriek uitsla eindelijk van 2020, nee, wat ons in die begin van 2021 gekry het. Ons het 21 jaar, ononderbroke, 100% slagcijfer behaal. Ladies and gentlemen, we all know 2020 was an interesting year, if I can put it mildly. But our teachers and our learners actually rose to the occasion, and we had the most wonderful results. It really exceeded our expectations. I will also show you in a later slide how well our current grade 12s did in their grade 11 here. I've already said that we've had 21 consecutive years of 100% pass rate. We are the only school in Northwest who were able to manage that. 89,4% of our learners qualified to study for a degree of 2020's metrics. In all ons grad 12s verlede jaar het geslaag met a gemiddeld van tenminste 50%. Hier is een paar skyfies met um, ons specifieke uitsla. Ek gaan nie uitbrei oor alles nie, so dat ek, ek kan net een skyfie pause nie, en weer kyk wat daar staan. But what I do want to brag about, is that 14 of our 17 subject teachers ended amongst the top 10 in the province with their averages, subject averages. 12 of these were amongst the top 5 in the province. Um, David Asiwe, um, our head boy of last year, was number one in English home language in Northwest. And just by the way, Mrs. Gordon Drew, who taught them English home language, this was her fourth learner in five years who had this wonderful privilege. Daar is nog een bykie meer van ons toppresteerders waar na hier rustig kan kyk. Baie, baie trots op, op hulle. Kyk maar voorbeeld na die top 1 van ons 91,3%. This is the top 5 that you see in front of you. And then 6 distinctions, 5 distinctions, 4 onderscheidings, daar is ons kinderkies in name, 3 onderscheidings, 12 leders met 12 onderscheidings en 15 met 1 onderscheiding. En dan het ons landswijd volgens die skole ondersteuningscentrumse 
opname van al die Afrikaans sprekende Afrikaans mediumskole in die land, het ons dertiende geëindig. Ons is die enigste school wat in die top dertien is in ons dorp, as ek dit net maar so mag uitdruk. Fadis is also second in the district with their percentage of distinctions. So with tremendous pride about the results of 2020, we ask ourselves what will 2021 look like? Will it be our 22nd year with a 100% pass rate? Can ons dit doen? Ons kan dit doen en ons gaan dit doen. Maar net om dier te kom, is nie al waar na ons streven nie. Ons streven daarna om elke leerderse beste gemiddeld uit om uit te kry. So dit gaan vir ons rechtig nie net om die slaagcijfer nie. We really want to get each learner to reach their best potential. So poor quality results don't open doors for our children. They just create poor opportunities. I just want to show you something. In 2019, the Northwest University had 9,400 places for first year students and more than 52,000 applications. And here is nog a bit of statistic from the University of Johannesburg, from the University of the Witwatersrand. With other words, you can very clearly see from the amount of people who have been given, how many people have been given. With other words, come and see what we can expect from our graduates in 2021. Bekie ook van jylle uitslaag graadwals van einde verlede jaar, baie, baie trots op jylle. In spite of the difficult year that you had, you had to quickly learn how to do online learning, um, to cope with all kinds of platforms and data shortages, maar nie te min, het ons graad 11, 96,6 van jylle het geslaag met graad toelating, en dis wel voor ons gaan, nee. Ons strewe daarna om amal so ver te kry om te slaag met graad toelating, so dat jy, uiteindelik oop dieren voor jou het, wanneer jy die dag dier verdiese boog loop vir die laaste keer. So we strive that our matrix this year will have at least 92% of them will have university exemption when they leave our gates for the last time. Ons hoogste graad 11 gemiddeld was 91,3 and there were 23 learners who had an average above 80% last year. Only two whose average was underneath or below 50% and we are going to work on them. Kom ons kyk hoe wat het jy nodig om deur te kom. Om metriek deur te kom, daar is die slaag vereist is. Jy moet meer as 40% of meer in drie vakke kry, of which one must be your home language, and then at least 30% in three other subjects. But, grade 12s, I cannot stress this enough. If you don't have a complete SBA, in other words, all your PATs are done, all your oral exams are done, all your tests, tasks, essays, listening tests, elke liewe aspek van jou assessering dier die loop van die jaar moet voltooi wees, ten spuite van siekte, ten spuite van die doktersbrief. Dit moet steeds ingehaal word, so dat jy uiteindelik jou examen uitslaag kan kry. It doesn't help you write exams if your SBA is incomplete. So I can't stress attendance, attendance, attendance enough. Daar is so baie take wat gebeur dier die loop van die dag, dat ons rechtig asseblief daarna moet strewe om ons graad 12s elke dag, die hele dag by die school te hee. Kom ons kyk hoe wat beteken dit om universiteitstoelating te hee. You need a minimum of 30% in the language of learning and teaching of the higher education institution. Jy moet 50% tot 59% of meer in vier van jou vakke hee, uitsluitende levensoriëntering, en daarom is dit die is dit verschrikkelijk belangrijk om die hoogste moendelike TPT te kry, the highest possible ATP. Let me just quickly, let me show you an example of how the APS is calculated. If you have above 90%, you will get a score of 8. And then on the left hand column you can see how the scores are assigned to each of your symbols. Aan die rechterkant is daar een voorbeeld van een leerderse punte. Hy het byvoorbeeld 4 vir Engels gekryd, 5 vir Sitswana, 3 vir Wiskunde, en dan geer het vir hom een totale APS van 23. Kom, ons gaan kyk, by die Noordwest Universiteit, by voorbeeld, wat hulle vereistes is. And this is just an example of one university and their requirements of the APS for certain study fields. For BCom, you would need 24 to 36, depending on what course you do. For a BA, it's 20 to 24. For a BSC, 24 to 32. Ingenieurswese 31, 
Rechte 26 and Theology 24. This is just an example. You will need to go and do some research to see what the APS is that is required for your specific study field. Please also remember that for some study fields, you will need to write the national benchmark test. I'm thinking of medicine studies here. Architecture is not here in Boron, except for Nakandank. Ons bied glad nie uh, NBT-kers is by die school aan nie, maar daar is verskye online beskikbaar en daar is een webtuiste van iemand wat jylle kan kontak, wat ek weet een fantastische kursus aanbied. So you can go onto that website there or you can just search online and you will get several online courses to prepare learners for the national benchmark tests. I would like to share some preliminary dates with you that I received from the Northwest Department of Education. These are all subject to change. These are simply pre preliminary dates. Yesterday's the record exam, the preparatory exams should start around about 16 August to 15 September. Levensorientering's finale exam is al geskryf op die 6 September. RTT en IT praktische examens 2021 oktober. And the final exams are supposed to start around about 25 October to 30 November. And the results should be released at school on the 7th of January 2022. Then I went to Google and I googled to see if there was a draft final timetable available yet for 2021. And I did receive one. I did find one. And the datums for school grootlings, van the datums that we from the department have received. There it said that the datums of the final exam from 5 November to 15 December is. So the dates according to Google, which was definitely not from the departmental sites, but from another site, on that the dates were still 5 November to 15 December. The only reason I'm telling you this is not to confuse you further, but to just Draw your attention to it, not to buy, to buy those plane tickets just yet. Ons is nie seker wat die finale datums is nie, so moet nog geen vaste planne maak. Um, voordat ons nie bevestiging van die departement af gekry het nie, and the moment I do receive any form of confirmation from the department, I will let you know and I will let the learners know. Goed, hier is bykie raad wat ek gaan, ek het gaan kaars opsteek by universiteit is a, voorlichtingsmense, om te hoor wat, wat sy raad met ons vir die metrie kind gee. So this is advice that I got from universities as to what we should tell the metric learners. The first one is determine what you want to do with your life. Easier said than done, right? En as jy nog nie weet nie, wil ek hee, jy moet ontspan daar oor. Dit sal na jou toekom. Find a tertiary institution that offers your course. Gaan kyk een bykie, doen navors, en kyk wat die universiteit te bied aan wat jy wil studeer. Ga na die open daar toe. Work hard throughout the year, please, please, starting in February already. And then, onthou net, dit is nie jou einde van graad 11 punte wat vir jou toelating tot die universiteit gee nie. Dit geef jou voorwaardelike toelating. So your 11, grade 11 marks gives you conditional entry into a university. It is your final metric mark that really gets you in. And apply for bursaries. Some of the bursaries already close in May. So you have to, to do that very, very soon. So you must buy finish on the tune for beer. As you did for doing. Then work do on the by mirrors in university. How your opsies up. And then distance study is also an option. Also apply for more than one related course. If you don't get in with the one, then you can get in with the other. Apply in time. Do not on the also apply for accommodation or word net deel van a dorpskool sy, so that jy deel is van die universiteitslewe. Goed, ek moes hierdie nou een vir een gedruk het, daar gaat om. Goed, hier is weer al punte. Baie, baie belangrik, ek het al reeds daar oor gepraat, al jou werk moet in jou laar wees, in elke vak het jy laar, SPA laar, everything must be done and displayed in your file, the evidence must be there. Pats to be completed on schedule. Jou laars moet op datum gehou word, moet asseblief nie september skrambel om te soek vir toetse wat jy iwers in een boek of onder een matras gewaar het nie. Hou dit by. Skryf al jou SBA take. 
En dan, daar die leerderlaars word in graad 12 extern gemodereer. In graad 12, the SBA marks are moderated externally. So, no excuses will be accepted if there is work that is not there. And then everything in these files must be completed by the beginning of the preliminary exams, the preparatory exams. So, all is in your lash, moet klaar en gereed wees, ten die tijd waar die record examen begin. So, dit bring ons terug by die basisse dinge wat ons in graad 1 van geleer het, ons ABC's, and those A and B and C stand for apply bottom to chair. Want graad 12, dit is ook nie wat ons op die stoel gaan doen nie, nee. Um, en ek vraag vir die ouwers om toch maar bykie te kyk na die sociale media gebruik en die tyd wat ons leerders deurbring. Um, op hulle selfoene en op hulle rekenaars, I, I, I plead with the parents <coughs> to please help and make sure that our learners don't spend all their time on social media, but really do spend their time behind their books. Um, ons moet maar per die keer die heks in die verhaal wees, so dat ons uiteindelik, it's cruel to be kind, you know what they say, nee. So, um, daar is men daar oor met tricks van die 30ste maart af tot die 20ste oktober, wanneer ons begin examen skryf, is daar plus minus 90 school daar, roughly 18 school weeks, excluding exams, that is left. So it's worth it to really use those time, those days that are left and really do the best you can with them. Parents, I want to tell you, if your child tells you that in the last week before exams, we are only doing revision, we finished with the work, we're doing nothing at school, please don't believe them. Please don't believe them. Elke kind moet by die school wees 100% van die tyd tot en met die tyd wanneer die examen begin. Moet hulle asseblief nie geloo as hulle vir jou sê, ons is klaar met die werk, ons doen nou niks in die school nie. Die departement monitor ons via SA SAMS. So we are monitored by the department via SA SAMS to make sure that especially our matrix attend school. Daar sal wel blok tyd voor die eindexamen wees, so you will have some study time free before the final exam. Goed. Um, hoe gaan ons dit recht kry om die beste te doen wat ons kan met die jaar? Albert Einstein sê vir ons, dit help nie om net te bly doen wat jy altyd gedoen het nie, nou niks op die aarde gaan verander nie. So, insanity means thinking that everything will get better and change if you don't do something different. So, we have to get to the point where we make extra time. Whenever I speak to the best achievers, of the matric year. The things that they tell me are always the same. They say you have to work through as many exam papers as possible. You have to keep up to date with your work. And you must seker maak that you extra tijd maak waarin jy onafhankelijk kan werk van jou onderwijzer af. Dit help nie om te dink ek het extra klas en ek luister in die klas en ek doe my huiswerk en ek bly op datum nie, dit is nie genoeg nie. So it's not enough to stay up to date and to have extra class with somebody for an hour a week. You'll have to make some extra time. You'll see there that Saturdays, holidays, there are no more holidays. They are study leave. There are no more long weekends. It is study leave. No. Saturday word Saturday. So you must always make your time mark to make extra work in the pass. Matrix, you have teachers that care about you. You have teachers that want you to succeed. Jy het onderwijsers wat jou wil help en jou wil ondersteun. Maak gebruik daarvan, asseblief. En sit die extra tyd in, so dat daar een verskil kan wees, ten oor wat jy van tevore behaal het. There will be a difference when you do something different, when you work harder, smarter and more. Maar behou die balans. Jy moet gezond bly eet, vooral in hierdie tyd met dreigende siektes wat oor ons kop hang. Nee. You have to eat healthily, especially right now. You have to stay out of crowded places. Jy moet wegbly uit plekke waar jy siektes kan optel wat jy nie nou graag wil heen nie. Um, jy moet oefening kry, al gaan stap jy om die blok met jou hond een keer een dag, dis een ontlading van stress. Because believe you me, you will see that the stress of this year is worse than anything that you have ever experienced. And it's okay, it is going to be like that. It is natural, and you don't have to just lie down and take it. You can fight it by keeping a balanced lifestyle.
sleep enough. I know it's easier said than done. Sleep enough. Maak tijd vir oefening. Maak seker dat jy manier het om jou stress te ontlaai. It brings me back to the future. Christmas 2021. What are you going to do about it? Decide about it tonight. Who will you fool? Terwijl you op 7 January 2022 staan in wacht dat die deur moet oopmaak so dat jy jou uitslaag kan kry. Besluit vanaan daar oor en dan gaan sit jy en jy sit die werk in wat pas by die besluit. From tonight, sit down, decide what you want for your future and then start doing the work that goes with it. Ek sê vir baie dankie dat jylle na my geluister het. Thank you for listening to me. May we have the best, best metric year ever for the class of 2022.